ஹலோ எப்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்பை பற்றி பேச போகிறோம் உங்கள் உடம்பை பற்றின பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் அண்ட் நான் ஒவ்வொன்றும் சொல்கிறப்போ வந்து உங்களுக்கு எது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இப்படி ஒன்று என் உடம்பில் இருக்குங்கிறத எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாதுன்னு நினைக்கிற ஃபேக்டோட நம்பர் இல்லை அது என்ன மாதிரி ஒரு ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணிட்டே வாங்க அண்ட் லேட்டர் பீரியட்ல வந்து யாராவது ஒருத்தங்க கமெண்ட் வாசிக்கிறப்போ அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நிறைய பேருக்கு ரொம்ப வியக்க வைக்கிற மாதிரி ஃபேக்ட் எது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கூலா பர்ஃபெக்டா இப்போ நம்ம டாபிக்ல போலாமா சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்ட் என்னாலுமே <laughs> 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 உலகத்தில்ட்ரெஸ்டிங்கிங்க <laughs> நம்ம எல்லாருமே வந்து அட் சம் பாயிண்ட் இன் லைஃப் வந்து நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்த்துருப்போம் கரெக்டா நம்ம வயசானவங்க வீட்டில் இருக்க பாட்டி தாத்தாக்கு வந்து காது எனக்குமே பெருசா இருந்திருக்க மாதிரி இருந்திருக்கும் அது எனக்கு அது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன் பாட்டி தாத்தாக்கு வந்து காது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட காது வந்து மற்ற பாடி பார்ட்ஸ் மாதிரி வளர்றத நிக்கவே போறது இல்ல சோ நம்ம காது வந்து சாகுற வரைக்கும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க சோ வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம காது வந்து சாகுற வரைக்கும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம பாடி பார்ட்ஸ் நம்மளோட முகம் எல்லாமே ஒரு நாள் வளரும் நின்றும் ஆனா அதுக்கப்புறமா நம்ம காது வளர்றதுனாலதான் வயசு வயசானவங்களுக்கு <laughs> நம்ம எவ்வளோ எவ்ரிடே எல்லா மனுஷங்களும் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப வந்து காலையில் ஹைட்டாக இருப்பாங்க மூணு சென்டிமீட்டர் அதிகமாக இருப்பாங்க நைட்டு தூங்க போகிறப்போ மூணு சென்டிமீட்டர் அவங்களோட ஹைட்லேருந்து கட் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னு நினைக்காது யோசிச்சிருக்கீங்களா இது உண்மையிலே பாசிபிள் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா வெல் இட் இஸ் பாசிபிள் அது ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு சக்தினால ஸோ கிராவிடேஷனல் புல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப வந்து நான் ஒன் எயிட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருந்தேன் நான் ஆல்ரெடியாக இருப்பேன் ஆனால் நைட்டு தூங்க போகிறப்ப அந்த மூணு சென்டிமீட்டர் நான் வந்து கிராவிட்டி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் நடந்துட்டுருக்கிறதுனால உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால புவி ஈர்ப்பு சக்தி வந்து என் ஹைட்டை கொஞ்சம் கம்மியாகுது அது வந்து மொத்த மசில்ஸை வந்து மறுபடியும் நினைச்சீங்க <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு மெழுகுபர்த்திய கூட உங்களோட நேக்கட் ஐஸ்னால அதாவது நார்மல் கண்ணுனால எந்த கண்ணாடியும் யூஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் பட் இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாத காரணம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் பொல்யூஷன் நிறைய பில்டிங் நிறைய இருக்கிறதுனால நடுவில் நிறைய தடங்கள் இருக்கிறதுனால நம்மளோட கண்ணு வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம பாக்குறது கிடையாது பட் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஒரு மெழுகுபர்த்திய கூட நம்மளோட நேக்கட் ஐஸ் அதாவது சாதாரண கண்ணுனால பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க செவன்த் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து முடி இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம் கரெக்டா பட் எவ்வளவு முடி இருந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்காது யோசிச்சிருக்கீங்களா உங்க உடம்புல இருக்கிற முடியும் குரங்கோட உடம்புல எவ்வளவு முடி இருக்குமோ ரெண்டுமே வந்து ஒரே அளவுக்கு தான் முடி இருக்குது பட் ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குரங்குக்கு வந்து முடி எல்லாருமே வந்து எல்லா முடியுமே வந்து ரொம்பவே வந்து மெச்சூர் ஆயிருக்கு ரொம்பவே நல்லா வளர்ந்திருக்கு பட் மனுஷங்களோட உடம்புல வந்து தலைமுடி அப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு பாடி பார்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் வந்து முடி நல்லா வளர்ந்தே தவிர மத்த இடத்துல தான் வந்து முடி வந்து ரொம்ப ஃபைனா சின்னதா இருக்கிறதா நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல பட் இது வந்து ஒரு எவல்யூஷனோட ஒரு ப்ரூஃப் அப்படிங்கறது சொல்றாங்க குரங்குல இருந்து மனுஷன் வந்தாங்கிறதுக்கு சோ இது என்ன ஃபேக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல குரங்குக்கு எவ்வளவு முடி இருக்குமோ அதே அளவுக்கு தான் மனுஷங்களுக்கு முடி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் போனஸா கூட ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நிறைய பேர் ரொம்ப நாளா கமெண்ட்ல கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் கூஸ் பம்ஸ் இந்த புல் அடிக்கிறதும் பங்கல அது ஏன் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி பயாலஜிக்கலா நம்ம மைண்ட் எப்படி செட் நம்ம பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பதற மாதிரி ஒரு விஷயம் ரொம்ப பயப்படுற மாதிரி ஒரு சினாரியோ வந்தா யாரா இருந்தாலுமே வந்து இந்த கூஸ் பம்ஸ் புல் அரிக்கும் கரெக்டா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரங்கு வந்து புல் அரிக்குதுன்னா திடீர்னு வந்து யாராவது அட்டாக் பண்ண வராங்க ஒரு வந்து சிங்கமோ புலியோ அட்டாக் பண்ண வருதுன்னா அது வந்து அதோட உடனே சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமா உடனே அந்த அந்த குரங்கோட உடம்பு வந்து என்ன ரியாக்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேஞ்சர் இருக்கு புல் அரிக்கு உடம்பு ஃபுல்லா சோ புல் அரிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க முடி எல்லாம் வந்து அப்படியே கரெக்டா ஸ்ட்ரைட் ஆகும் பாத்திருக்கீங்களா சோ ஒரு குரங்குக்கு அந்த மாதிரி முடி எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஆச்சுன்னா அது இருக்கிற உருவத்தை விட பெரிய உருவமா காமிக்கும் சோ அட்டாக் பண்ண வர பிரிடேட்டர்ஸ் அது வந்து சிங்கமா இருக்கட்டும் இல்ல புலியா இருக்கட்டும் டைகரா இருக்கட்டும் அதை பார்த்து பயந்துரும் ஓ இது பெரிய அனிமல் போல அப்படின்னு சொல்லி போயிடும் அதனால தான் புல் அரிக்கிற கான்செப்ட் வந்து உடம்புல இருக்குது ஒரு கூஸ் பம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறப்ப வரும் பட் மனுஷங்க நம்ம இவ்வளவு நாள் நம்ம பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வந்தாச்சு இப்ப நம்மளுக்கு முடி இன்னும் சின்ன சின்னதா இருக்கே தவிர அந்த கூஸ் பம்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நம்ம கூடவே இருக்கு பட் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் கூஸ் பம்ஸ் வரதுக்கு காரணம் நம்ம இருக்கிற சைஸை விட பெருசா காமிச்சுக்கிறதுக்கு குரங்குல இருந்துச்சு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த பழக்கம் நம்ம உடம்புல இன்னும் ஸ்டிக் ஆகி நம்மளுக்கும் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க எய்த் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து உடம்புல வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் கரெக்டா எல்லாருக்குமே வந்து யூனிக்கான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்மெல் இருக்கு நம்ம வீட்டுல வந்து யாராவது ஒருத்தங்க அப்பா டெய்லி ஒரு துண்டு யூஸ் பண்ணாங்க அம்மா ஒரு துண்டு யூஸ் பண்ணாங்க உங்களுக்கே ஒரு டவல் இருந்துச்சுன்னா அந்த டவல் நீங்க வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்மெல் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க கரெக்டா இந்த ஸ்மெல் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் இது ஸ்மெல் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் உங்களோட டவல்ல இருக்கும் கரெக்டா இந்த வேர்வையோட ஸ்மெல் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கு அது வேர்வையில இருந்து வர ஸ்மெல் இல்ல அந்த வேர்வைக்கு ஆக்சுவலா ஸ்மெல் கிடையாது இது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளோட ஆம்பிட்ஸா இருக்கட்டும் அதாவது ஹக்குலா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து எங்கெங்க வேர்வை அதிகமா வருதோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பாக்டீரியாவும் ஜெர்ம்ஸும் கிருமிகள் வந்து அந்த வேர்வைய சாப்பிட்டு இருக்கு அது சாப்பிடுறப்போ உருவாக்குற கேஸ் ஸ்மெல் தான் வந்து இந்த வேர்வை ஸ்மெல் தவிர அது வேர்வைக்குன்னு தனியா ஸ்மெல் கிடையாது உங்க ஸ்மெல் இல்ல உங்க உடம்புல இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து உருவாக்குற ஸ்மெல் அது சாப்பிடுற உங்க வேர்வைய சாப்பிட்டு இருக்கிறதுனால உருவாக்குற ஸ்மெல் தான் வந்து இந்த ஸ்மெல் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க யோசிப்பாகவே ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கா இருக்குல்ல பட் தென் நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பயாலஜிக்கல் அனிமல்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க நைன்த் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களால உங்களுக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்ட முடியாது ஜோக்கரிகளை உங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களால உங்களுக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டவே முடியாது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்ட முடியுமே தவிர எந்த பாயிண்ட்ல வந்து அவங்க உங்களுக்கு வந்து டிக்கில் கொடுத்தாங்களோ அதே இடத்துல நீங்க கை வச்சு நீங்க வந்து டிக்கில் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மறுபடியும் கிச்சு கிச்சு மூட்டவே வராது உங்களுக்கு கூச்சமே வராது ஸோ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மைண்ட் வந்து எப்பவுமே கிச்சு கிச்சு மூட்டுறப்போ வந்து என்ன
நான் போனஸா கூட ஒரு விஷயம் சொல்றேன் டு நோ ஹவு ஸ்பெஷல் யூ ஆர் நீங்க வந்து எவ்வளவு ஸ்பெஷல் இந்த உலகத்துல அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக ஒரு போனஸ் ஃபேக்ட் நான் சொல்றேன் சொல்லிட்டு வீடியோ முடிக்கிறேன் என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பிக் பேங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அணுல இருந்து இந்த மொத்த பிரபஞ்சமே மொத்த ஸ்பேஸே வந்து வெடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இருந்தோம் அந்த ஆரிஜின்ல அந்த முத முதல்ல வந்து இது உருவாகிறப்ப வந்து சில பேசிக் ஆட்டம்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு லைக் ஹைட்ரோஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரோஜன் இந்த மாதிரி சில பேசிக்கான ஆட்டம்ஸ் அணுக்கள் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த அணுக்கள்னாலதான் வந்து அந்த அணுக்கள் வந்து லேட்டர் பீரியட்ல எர்த்ல வந்து கொஞ்சம் இது வந்துச்சு எர்த் அது அந்த அணுக்களை வச்சுதான் எர்த் அப்படிங்கறதே ஒரு ஒரு விஷயம் உருவாச்சு எர்த்ல இருந்து ஒரு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> பாய்